echipamente electrice, aveți aici o listă întreagă cu tipurile de deșeuri care se colectează. Printre deșeurile care se colectează în aceste contele sunt și deșeurile de echipamente de iluminare, se înseamnă becuri neoane. Oamenii care adăugă aici deșeuri, de toate tipsile, uh -huh. primesc în schimbul deșeurilor pe care le au un bon valoric. Un bon valoric pe care îl pot folosi fie la cargo sau pot decide să doneze valoarea de pe respectiv bon valoric. Valorile sunt, vedeți, 0,45 de ron pe kilogram pe un frigider. Pe, trebuie să predai 100 de peturi ca să primești un leu. Valorile nu sunt foarte mari, dar pot fi un incentiv pentru cei care aduc deșeuri. Pentru lăm, cei care aduc deșeurile de lăm nu primesc bani. Nu să aflați astăzi și o să vedeți și la fabrică și o să vă povestim pe tot drumul, este că deșeurile astea de echipamente de lucrat, becurile neoarele, ele sunt niște deșeuri fără valoare economică. Ceea ce înseamnă că în momentul în care noi le reciclăm, nu obținem niciun produs care poate fi revândut. Obținem o sticlă, care este o sticlă contaminată cu măcur, da, obținem niște bucăți mici de metal, niște bucăți mici de electronice, nu intru în toate detalii tehnic pentru că să le vedeți direct la, la fabrică. Dar ceea ce obținem noi ca și fracții nu o valoare economică pe care le putem vinde și face un profit din el. Astfel că nici pentru populația care aduce astfel de deșeuri aici de lăm, nu putem oferi un, uh, un discount sau putem oferi bani. În momentul în care cumpărăm de la magazin un bec, plătim din buvert. Din buvert are valoare de 0,75 lei plus TVA sau 0,85 lei plus TVA. Asta plătim noi ca și consumatori în momentul în care cumpărăm un bec. Din acești bani, din 0,85 lei plus TVA, uh, recolam, trebuie să asigure colectarea la nivel național. Se construiesc acest sistem care anul trecut a asigurat preluarea și reciclarea a 659 de tone de deșeuri. Așadar, din mai puțin de un leu, în care trebuie să dotăm cu containere, trebuie să distribuim containere în toată țara, să preluăm deșeuri, să ducem deșeurile la reciclare, nu există resurse suficiente de a oferi și oamenilor înapoi ceva pentru faptul că aduc bec. La întrebarea ce ar trebui să facem ca să le dăm oamenilor ceva la schimb când aduc un becar, răspunsul cel mai corect ar fi să facem timpul verde de 10 lei ceea ce s-ar transforma într-un cost pe care îl plătește consumatorul. Și ar trebui să creștem prețul de pânzare al becului ca să am din ce să-i dau uh, uh, ceva în momentul la care mai duce deși. Repet, la discuția asta ne întoarcem pe drum, ne întoarcem la fabrica de la Buzău și o reluăm pe Dar aici este un exemplu de un loc în București în care populația poate să aducă deșeuri. Oamenii vin aici cu cei cu deșeuri de uh, plastic, de hârtie, Ai grijă, nu, nu, nu. De lăm, la Asta nu. De ce este important să le aduc? Și informația pe care materialul o, copri, o cuprinde este în mod special referitoare la mercur. De ce trebuie să colectăm becurile selectiv? De ce trebuie să aruncă în instalații de reciclare? Tocmai pentru a securiza acest mercur. Dacă aveți întrebări legate de container, containerele sunt proprietatea Green Group. Green Group sunt cei la care mergem astăzi. Iubirea de gărabilă? Da, sigur. Containerul. Containerul și el, da. 200-300 de ani e rezolvat. Containerul este proprietatea Green Group. La ei mergem astăzi. Ei sunt cei care au și instalațiile de reciclare, fabrica de reciclare. Și în parteneriat cu, nou, cu ei și noi colectăm la acest container de șer. Uh, un altru cei care lucrează aici compactează niște deșeuri pentru că un cost foarte important în colectare oricărui tip de deșeuri reprezintă costurile de transport, să trimiți camion și să ia cât mai multe deșeuri. Și pentru că aceste costuri să fie optimizate, deșeurile trebuie compactate, strânse. Pentru că ele trebuie strânse și turtite să ocupe cât mai puțin loc, de aia becurile nu pot fi colectate cu alte tipuri. De aia becurile și noanele trebuie puse separat, pentru că altfel la această strângere ele s-ar sparge, ca și cea mai mare parte este. Astfel că, la un astfel, 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 la un astfel
faceți poze. Da, intrați și dacă aveți întrebări, eu vă răspund. Unde mai sunt? În București sunt în Carrefour, în Oșan, uh, cred că ați și Oșan. În toată, în toată țara, containere de tip ăsta sunt în acest moment 26. 26. Iar, dar cu puncte de conectare unde se pot duce becuri, neoane, echipamente de iluminat, puncte de conectare recolant, în toată țara sunt 1200 de locuri, e o hartă interactivă pe care puteți intra verde, de colț verde și nou. Aceste tipuri de contractări. Cele pe care le vedem, cred că sunt de până și jumătate. Cele pe care noi le operăm la nivel național sunt din 2008. Evident că nu în 2008 au apărut 1100 pentru populație. În timp rețea asta de sunt atunci, le să retail. Dacă intrăm la carton, e un container undeva unde se pot duce. Dacă intrăm la Mobexpert, nu este un container. Intrăm la um, Bricostor, sunt container în zona caselor, unde poți lăsa becurile așe uh, acolo și de acolo noi le preluăm și le ducem la ziua unde. Deci, la practic, în București câte puncte de colectare? Uh, în București nu știu să se răspund pe din afară în acest moment, dar mă uit când avem și spun, ar trebui să fie unde, pentru populație, aproximativ, cred că sunt în jur de 300. Uh -huh. Cam 300 de puncte de colectare pentru populație sunt în București, nu? Aproximativ. Aproximativ. Da. Sistemul de colectare e construit în felul următor. Uh, cele mai multe din deșeurile pe care noi, noi le gestionăm, alea 660 de zone de care vă povestesc, vin de la companii, vin de la clădiri, cărora noi le-am dat containere, care nu sunt niște containere frumoase colorate, sunt niște containere care stau într-un spațiu tehnic la subsolul clădirii unde are acces electrician. De la aceste puncte de colectare, care sunt aproximativ 10.000, de aici vin cele mai multe deșeuri, cam 95% din deșeurile pe care noi le gestionăm în un an vin de la clădirile astea, de la spitale, de la Palatul la Parlamentului, de la fabrici, companii, naționale. tot ce înseamnă clădire mare și care are iluminat. Mulți și mulți angajați. Mulți angajați, spațiu mult, da, mulți angajați. Deci Sau populația nu colectează. Populația colectează, dar într-o cantitate cu mult mai mică, pentru că și cantitatea de deșeuri existentă la populație este cu mult mai mică versus câte becuri am văzut ieri la Palatul Parlamentului, cu niște poze ieri, cu... erau pur și simplu uh, corpul de iluminat, în corpul de iluminat erau becurile arse, neschimbate, și lângă corpul de iluminat era pus un LED mic. În 60.000 de, de becuri în Palatul Parlamentului. În, în, din 2008 și până ieri, când m-am uitat eu, de la Palatul Parlamentului preluasem 6.666, așa e și la numărul 6, așa e și, 6.666 de kilograme de deșeuri, care astea înseamnă undeva în jur de 45.000 de, de lămâi. Din 2008 și până în prezent. Și ca... e, pentru noi e bine, da, pentru bine. câte deșeuri s-au generat, de acum... Da. Dar pentru noi e foarte bine, că noi trebuie să colectăm cât mai mult, dar e ținta noastră. Da, de la populație, revenim. Um, N-ar ști, ști nimeni să spună câți oameni vin cu bec, pentru că Depinde foarte mult de fluxul pe care le-am avut la remagazină. Sunt educați cu banii pe aria asta sau dacă au în cap și dacă nu mm. le aluncă la primul... Depinde. Dacă ne uităm aici și ne numărăm cât știm, cât știam că becurile se colectează, ar trebui să fie colectate selectiv și sunt reciclate, probabil că numărul de oameni de aici e diferit de numărul de oameni de acolo. Da, exact. um, E clar că numer, cifrele sunt în creștere, cantitățile de deșeuri care vin către noi de la magazine, din container din magazine, și ele sunt în creștere, dar ele în acest moment, din volumul general, sunt undeva la 5%. Dar sunt 5% din aproape 660 de tone, de sunt vreo cât o face, că nu știu eu cum ați dar o să întrebăm pe colegul meu, logistic, matematician, um, vin cantități de deșeuri și de la populație. Dar ca să nu se poate întâmpla peste noapte, um, cred eu că încă la nivel național avem o mare problemă cu gestionarea alte tipuri de deșeuri, care sunt mult mai vizibile, mai voluminoase, hârtia, plasticul, sticla. Așa că dacă populația nu are încă suficient de multă grijă de becuri, e un flux logic. Că nu se poate 
că nu se poate întâmpla peste noapte. Dar uh, acțiuni de tipul ăsta, acțiuni de tipul ăsta, da? ăsta e rolul lor. Ca în contextul general, de fapt, de aia suntem și prezențile acestui de, de container și cu campanii și cu acțiuni, pentru că aici ajung oameni care, în principiu, au deprins colectarea selectivă. Că au venit aici, că au venit ei cu un fel, că au venit cu o hârtie, că au venit cu o doză de băutură, au venit cu ceva. Deci, clar, au o, o, o cultură de tot ceea ce încercăm să facem este să mai aducăm încă un pic de deșeu pe lista deșeurilor pe care ei deja știu că trebuie să le colecteze să Și o să puteți aici că au un carton, au un tepeturi, au echipamente de astea electrice mari, de ce dără pentru că sunt grele, dar e un cântar. Și pun pe cântar cu regiderul cu interes și ce sunt spanții de-a omului. Și e un colț într-o contăinare albită cu sfie. Sunt și câte, dacă uitați să-l vezi în oameni, sunt de oameni care nu au fost un mic pentru că au fost aici. Dar oricum e pe de-a lungul plasticului. Tia, ce își aduc și vechi. Tot și în următoarea galbună, galbună, clasice și în acestea noi, neon, halogen, tot felul. Dacă la cele galbene clasice te referi la cele cu incandescență? Da, cele cu incandescență. Ok, da, vin și alea. Ele, teoretic, n-ar trebui. Nu există obligativitate, nu se mai vând și nici nu este neapărat nevoie ca ele să fie reciclate pentru că ele nu au conținut periculos, ele nu conțin okay. mercur. Uh -huh. Dar, un mesaj de genul ăsta către populație, hai să colectați becurile, dar aveți grijă alea cu incandescență să nu le aduceți, ar fi un mesaj mult prea complicat. Da, da. Și atunci ne spunem, orice bec aveți dumneavoastră și de la mic, de la baterie, de la lanternă, nu contează, orice bec aveți, puneți-l deoparte și aduceți în reciclăm, pentru că ele intră oricum în aceleași instalații de reciclare pe care să le vedeți la buzău. Și atunci vin tot felul de becuri, da? Cu uh, 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 cele mai importante, care vin și cantitățile cele mai mari, de la instituții sunt în general neoanele, pentru că astea sunt echipamentele care se folosesc la elimina acolo, și, uh, și tuburi, și becurile economice, scuze. Da, alături de noi îl avem pe Dan Vătășelu, este colegul nostru din spate, el este președintele Asociației Române pentru Iluminat, Asociația Română pentru Climat este organizația producătorilor. Săptămâna trecută ei au lansat un ghid destinat populației despre cum ne alegem becul de la raft, apropo de lumină, căldură, durată de viață și așa mai departe. Așa că el vă stă la dispoziție cu răspunsuri la întrebări legate deci cum îmi iau becul, de ce îmi iau becul și așa mai departe. Am câteva ghituri printate și de, de astea cu ghidul de iluminat pe care să vi le dau. Dar drumul e lung la Buzău, vă rog să-l da. abuzați cu întrebări pe Dan, despre becuri funcționale. Noi nu ne ocupăm de electrocasnice, da. deci noi ne ocupăm da, exclusiv da. De, de becuri, da. dar ele, electrocasnice, se ajung tot la Buzău, este o instalație da, de reciclare pe care o să o și vedem și astăzi, că e în aceeași fabrică. Și dacă toți suntem acolo, trecem pe lângă tot, tot acolo ajung la reciclare. Nu este simplu. Sunt și eu. Green lamp, green wig, green fiber, green tech, green glass. Green glass? Nu, green, nu, glass, green glass, glass sau nu. Okay. O să vă spună ei, să nu că nu are rost să-l povestesc eu despre ce nu stabil, ce nu știu foarte bine. Dacă mai aveți întrebări aici, dacă nu... Ce reprezintă cinsul ăla? Mai am văzut aici pe ore, două minute. Ca să fiu sigură, sincer, am par, n-am băiesc că după club, după deșeurile pe care propriile produse le generează. Deci e obligație europeană. Cei trei pe care vi-am amintit mai devreme au fondat Recolam în România în 2007 și au fondat organizații similare Recolam peste tot în Europa la momentul în care legislația a devenit activă. În România noi devenim membri UE în 2007, atunci s-a fondat Recolam. Bon. Uh, directorul nostru general, Bela Ocavaci, pe care îmi cer scuze, nu vi l-am prezentat de la început, dar voi mă, mă scuzați. Este domnul care nu vorbește decât engleză și maghiară. Bela, could you please come? Bela, hai! Yes. Uh, uh, o să traduc la un moment dat. Ok, he... Um, um, so you are the general manager of Recola in Romania, but of, he is also the general manager of the similar organization to Recola in Hungary. Okay, so um, uh, you can ask questions about how it, things are done in Romania and in Hungary to him. But also, we are, dar de asemenea, mă scuzați, 
suntem uh, organ organizațiile astea, toți recolampii din lume, suntem uh, într-o organizație europeană, ea se numește Ucolite, da. și suntem 17 organizații cu aceiași membri fondatori. Noi ne întâlnim periodic, discutăm periodic, importăm de unii de la alții, bine, mai mult noi de la ei, de, de, de la noi, de la aia e, uh, lucruri care au funcționat și încercăm să nu repetăm greșeli pe care le-au făcut ei. De exemplu, tipul ăsta de container pe care îl vedeți aici de cutie, o cutie de carton care e ajustabilă pe înălțime, se închide, se folosește și la transport, este o cutie pe care au dezvoltat-o colegii noștri din uh, Olanda și pe care noi am luat, însă nu avem noi timp să ne jucăm de Ikea și să ne gândim cum să facem cutii de astea frumoase. Să descoperiți roata, da. Ne-au dat, au zis, uite, asta funcționează, luați-o, produceți-o și folosiți-o și vă. Și atunci când încercăm să folosim și să implicăm cât mai mult în activitatea noastră de zi cu zi, practice europene bune, doar că pe anumite subiecte decalajele sunt destul de mari. Și nu tot ceea ce funcționează acolo e obligatoriu să funcționeze și aici. Dar faptul că noi am început să colectăm la populație din retail, da, așa s-a întâmplat și în Europa. Faptul că ne-am dus la mari generatoare de deșeuri la clădiri și le-am dat lor containere, da, așa s-a întâmplat și în Europa și am, început, și am început și noi la fel Și aici. ce mai fac ei și noi nu reușim? Ce mai fac ei? Ei colectează mult mai mult de la populație, sunt undeva da. la 30% la populație din total deșeuri pe care le gestionează. Deci au, sunt mai avansați la awareness populație, dar asta pentru că sunt mai avansați pe toate tipurile de deșeuri, da. nu doar pe lămpie, pe da. rest să se întâmple. Începem mai devreme. Da. Uh, what, what is different uh, in Hungary compared to Romania when talking about uh, uh, lamps management? Let's refer to the uh, municipal collection points, things like this. What do you have extra? How do they succeed to collect the more lamps? The difference is the infrastructure. Hungary is much better equipped in, in separate waste collection. So the waste management overall is a much developed stage. In Hungary, in one waste yard, you can leave 15 to 20 different wastes for free, and they are pretty much dense opportunities. And all of them have special containers and, and, and scheduled on time uh, uh, removal of the waste, which is the case here in Romania as well. But he less collection points and less uh, less awareness also. The second uh, thing we do in Hungary, then it's in every quarter there is hazardous waste collection days, and or, or even uh, even electric electronic waste days. And people know they have their calendar. Okay. Monday is the paper. Tuesday plastics. Plastic. And, and this goes on, and Friday the normal waste that you are not, you could not get rid of, it's still there, but it's, it's paid on, on, on weight. So if you don't do selectively, which is free, then you have a heavy basket and then you pay a lot. So you're forced to do this. Plus, there, are, there is every municipality has a schedule. Like every month they do like painting baskets or, or special or tires or, or construction remedies, this like that one. Electric electronic waste typically once per quarter. Let's say last Saturday of that month and it's on the fireman station or a, or a supermarket spot. That is always a determined place and people keep the electric electronic waste until then and they bring it there. Or the other chance is to move it to the waste yard. Could uh, you give us a percent how many lamps uh, Hungary uh, succeed to collect from citizens here in Romania? Almost five percent. Five percent. Yeah. What about Hungary? I mean, uh, a percent, a ten percent, or fifteen? It's all similar. The five similar. percent oh, okay. is collected from the population, but the big users are the the e industry and okay. the commercial the same like great here. people like like here and they give us so the collection rate hunger is 60 percent so okay. 60 lamps are collected among 100 if we sell 100 then 60 is collected okay. here we have 40, 40 which is also very good good number compared to the western european countries but but okay. i need to add something here he's talking about recolams performance but the whole country performance that's a different story because it's better than here uh, yeah because if you just look at lamps at the national level um, we have Romania is collecting 15 percent one five okay when the target is 40 40 but out of the 15 percent we are doing 80 percent 
even though we are not the biggest. Uh, the target is uh, the target Romania is having the 40% target is like this. You need to collect you the producer or yes. the, the organization that represents the producer. You need to collect 40% out of the uh, average of the previous three years put on the market. Yes. Okay. So the weight of the sales, not the pieces, the weight, because we are talking about waste. So we talk in kilos. Yes. Okay. Bine. That's easy. Much less. Very easy to understand. Na, deci, țintă e 40% din vânzările din ultimii trei ani. Vânzările pe care producătorii pe care noi reprezentăm, noi reprezentăm în acest moment 180 de producători, vânzările pe care ei le au, cântăresc în total vânzări țară 20%. Da? Uh, ca și număr de unități, ei au o, o cotă de piață mult mai mare, pentru că pun lămpi. Dar în categoria echipamente de iluminat intră și lămpi. Și lămpi înseamnă și becuri și neamane, da. dar intră și corpurile de iluminat. De iluminat. În medie, un, o, o lampă, să o numim generic lampă, și bec și neon are 100 de grame, un corp are 2 kg și jumătate. Și atunci cei mai mari producători de lămpi sunt participanții noștri, dar la alte organizații sau individuali sunt producători care vând corpuri. Și ei intră la același calcul. Prin urmare, kilograme puse pe piață, noi avem 20%. Dar, recolam. Dar colectăm 80% din totalul colectorilor din întreaga țară. Ceea ce înseamnă că, per total, făcând o medie aritmetică, matematică, ceva, o medie, nici nu știu contează de care, rezultatul României ca și colectare e 15%, dar dacă am scoate recolam din acest 15%, recolam nu mai există, am fi 6%. Deci, da? concluzia e că recolam cam 9%. Nu, concluzia este că recolam face 40% din cât ar trebui să facă, Toată industria face doar 15%, dar dacă recolam mâine s-ar închide, România ar face doar 6%. Am înțeles. Da. Hai, hai să mergem. O să vă facem prin Green Green Last, Green Last fac parte din un grup de firme care se numește Green Group. Green Group care are 6 firme, undeva la 2000 de angajați. O cifră de afaceri de aproximativ 150 de milioane de euro, care și-a început activitatea în 2002. Bine, la vremea respectivă nu se chema Green Group, îi spunea altfel, de fapt era fiecare firmă, iar Green Tech a fost prima companie care a început pe domeniul reciclării sticlelor PET, pregătere. De la din 2002 până astăzi, în cadrul Green Group s-au investit aproximativ 80 de milioane de euro uh, în fabrici, uh, v-am spus, v-am Green Wheel, Green Lab, Green Glass, Green Fiber, Green Tech și tot ce voi să mănânc. Ați venit cu cine? Da, nu are nimic de anunț sau de vreo ce afară. Ce e important? Presupun la, nu presupun, la vizita de astăzi. O să vedeți prin la Ampul și o să uh, cei de partenerii noștri de la Recola sunt uh, e cea mai activ uh, OTD pe partea de corectare de șeuri de echipamente de iluminat. Uh, lucru care pe noi încă ne bucă. Ne dă de, ne dă de muncă. Ne dă de lucru. Pentru că fără corectare corectare care să fie făcută cum trebuie, Greenland nu ar avea, de, nu ar avea, nu ar avea obiectul activității. Deci avem o investiție de aproape 2 milioane de euro, am ajuns în momentul de față, dacă nu ai ce să tratezi. Tocmai de aceea ne bucură foarte, foarte mult astfel de evenimente și astfel de întâlniri, pentru că nu doar cei din domeniul colectării și reciclării înțeleg ce se întâmplă și de ce trebuie să se întâmple uh, uh, ce facem noi aici cu deșeurile de echipamente de iluminat. Uh, deșeurile de echipamente de iluminat, așa cum bine știți, sunt deșeuri periculoase, în majoritate, uh, pentru că au un conținut scăzut, de adevărat, e acolo, de mercur. Uh, în cadrul activității noastre, o să vă explic mai multe în, în, în fabrică, ce se întâmplă cu fiecare tip de uh, 
sau uh, tip de deșeu de hrană de lumina. Dar avem, uh, e foarte important ca aceste becuri meoane să nu ajungă pe groapa de lumină. Uh, pot spune că am văzut, uh, mi-au prezentat uh, colegii, partenerii noștri de raportul anual. O să vedeți că e o activitate foarte, foarte dificilă uh, și foarte costisitoare. Uh, și se pot observa ce înseamnă activitatea la început și ce înseamnă activitatea după 8 ani. Roxana, zi bine? Da. 8 ani. Din 2008 sunteți voi, nu? 7. 2007. Deci avem mai mult. 9 ani. 9 ani de activitate unde am ajuns și unde unde, unde știu că un partener de la reclamă să ajung. Despre noi v-am spus câteva cuvinte. Dacă aveți întrebări în cadrul vizitei, fără niciun fel de problemă, vă puteți întreruce și întreba. Nu e absolut niciun fel de problemă. Nu în timpul prezentării pe care am, am să vă fac în cadrul vizitei, să mă întrebuiți. Am rugămintea, fără fotografii, video sau să faceți filmul. Fotografiile sunt făcute de fotograful angajat, să zic așa, de către reclamant. O să le primiți. Și le primiți astăzi, de la Roxana. Așa a fost regulat. Da? Ne cerem scuze, dar e o regulă. Bine, ea e de mult regulă asta, dar în anumite situații îmi permiteam fotografierea sau filmarea instalațiilor. Dar poate că știți, noi ne aflăm într-un proces de schimbare de acționariat, nu este niciun secret. Cei de la BERT, împreună cu Fondul de Investiții din Grecia, au vândut pachetul majoritar, a fost cumpărat de un, fond, de un alt fond de investiții din Polonia și regulile s-au schimbat. Tocmai de aceea este unul din motivul pentru care nu putem să mai permitem fotografierea sau filmarea sub nicio formă decât în situații de care v-am menționat. Știu, e presa, presa tot timpul vrea poze, filme și așa mai departe, dar... Și el, el face cu dar după ce a primit și instructaje ce are voie și ce nu are voie. Nu, haideți să vă spun nu e vorba de ce are voie sau ce nu are voie. Nu avem nimic de asta. Singurul lucru sunt secretările de tehnologie. Înțelegeți? Asta e Uh, e normal. Ce vedeți astăzi din cele două fabrici, ridic undeva la 15 milioane de euro. Vorbesc total investiții inclusiv, platforme și așa mai departe. Iar cred că am depășit 15 milioane de euro până astăzi. Și e, așa cum spunea și până astăzi, e firesc pe, pe partea asta. Noi am bazit să am făcut câteva excepții, dar s-au schimbat regulile și. Uh, astăzi, regulile de după ele jucăm. Da. Vă mulțumesc tare, tare, mult de înțelegere.